നമസ്കാരം പുതിയൊരു വാർത്താ പുലരി കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വാർത്തോദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ഞാൻ ശ്രീനിത ഇത് ജീന എന്നത്തെയും പോലെ ഒരുപാട് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് കൂടുതലും നമുക്ക് കൊറോണ അപ്ഡേഷൻസ് തന്നെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് അത് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഭയാനകമാം വിധം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ പുതിയ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ കൂടിയും പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാം ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വാർത്താ പുലരി ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഈ മണിക്കിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പരിശോധനകൾ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് പുറമെ റോഡ് റെയിൽ ഗതാഗത പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കും സാധാരണ ജനജീവിതം തുടരണമെന്നും ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടതെന്നും ആവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി യൂറോപ്പിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു വൈറസ് ബാധ നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതിവേഗം വ്യാപിച്ച് കൊറോണ ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കടന്നു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു ലോകത്ത് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഒൻപതായി കൂടുതൽ കേസുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്ല വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം സ്പീക്കർ നിരാകരിച്ചു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഉടൻ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് സൂചന ശ്രീനിത നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊറോണ തന്നെയാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെയും പ്രധാന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും കൊറോണ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ രണ്ട് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ഇതിനോടകം സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാൻ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെ തീരുമാനം ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിദേശത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം ഇന്നും തുടരുകയാണ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ എത്തിക്കും കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ട്രെയിനുകളും മെട്രോകളിലും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു വിദേശത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ഒരുക്കാൻ സൈന്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്ന ആരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഇവരുടെ സാമ്പിളുകൾ ഇന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും ഇന്നു മുതൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആറ് ബെഞ്ചുകൾ മാത്രമേ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ കോടതിയിൽ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാനും അനുവദിക്കുകയില്ല കൊറോണ പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ റെയിൽവേയും കൂടുതൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോച്ചുകളിൽ നിന്ന് തിരശ്ശീലകളും പുതപ്പുകളും നീക്കുന്ന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ബെഡ്ഷീറ്റുകളും റെയിൽവേ കരുതും യാത്രക്കാർക്കായി ലിക്വിഡ് സോപ്പുകളും നാപ്കിൻ റോഡുകളും അണുനാശിനികളും ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് ജീവനക്കാർ വിതരണം ചെയ്യും ചുമ ജലദോഷം എന്നിവയുള്ള യാത്രക്കാരെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘം ചേർന്നുള്ള വിദേശ ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്ക് മുംബൈ പോലീസ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൂട്ടമായി യാത്രകളിൽ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ജീന നമ്മൾ സാധാരണക്കാരും പ്രമുഖരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ അതായത് കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിക്കേണ്ട കുറെ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ വളരെ നല്ലൊരു സമീപനമാണ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ദി ചെയിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ എന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പാലിക്കേണ്
സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയിലെ മേധാവിമാർക്കാണ് സർക്കാർ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴുകുന്നതിന് ഹാൻഡ് വാഷ് സോപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം എല്ലാ പ്രധാന ഓഫീസുകളുടെയും കവാടത്തോട് ചേർന്ന് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം ഫ്ളാറ്റുകൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാർക്കറ്റ് എന്നീ പൊതു ഇടങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബഹുജന ക്യാമ്പയിനായി ഇതിനെ മാറ്റുന്നതിന് യുവജന സംഘടനകൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേതൃത്വം നൽകണം ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നടത്തണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഒരേ സമയം ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുത്താൽ വൈറസിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും വ്യാപനവും വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ക്യാമ്പയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീനിത ഈ ഒന്നാം ഘട്ടം കൊറോണയെ നമുക്ക് കേരളത്തിന് തുരത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഘട്ടം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ മൂന്നംഗ കുടുംബം വരുത്തി വെച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഒൻപതോളം പേർക്കാണ് അവിടെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയാണ് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയാണ് അവിടുത്തെ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇന്ന് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന യുവാവിൻ്റെ പരിശോധന ഫലമാണ് ഇന്ന് പുറത്ത് വരാനിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച നാല് പേരെ കൂടി ഏതായാലും ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് യുവാവ് പന്തളത്തെത്തിയത് ഇറ്റലിക്കാരായ പതിനേഴ് പേർ പത്തനംതിട്ടയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സാമൂഹിക രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശേഷം പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായ ഏഴുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലവും ഇന്ന് പുറത്തു വന്നേക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതുകൂടാതെ ജില്ലയിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ജില്ലയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രധാന ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് പരിശോധന ഇന്നും തുടരും കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട ജീന കൊറോണയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായ നടപടികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവലോകന യോഗങ്ങളുമെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഒരു അവലോകന യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കൊറോണ സെൻസസ് നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലാണ് യോഗം കൊറോണ സെൻസസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ എടുത്ത നടപടികൾ സർക്കാർ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് കൊറോണ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അല്ലേ ഇന്നലെ കൂടി ഒന്ന് നാലെണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതിൽ വർക്കലയിലുള്ള ഒരു വിദേശിക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു പക്ഷേ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദേശി സഞ്ചരിച്ച റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മറ്റ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഏതായാലും വർക്കലയിൽ വെച്ച് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇയാൾ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിലും നിരവധി ഡി ജെ പാർട്ടികളിലും പങ്കെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സി കാറിലാണ് ഇറ്റലി സ്വദേശി വർക്കലയിലെത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ സുപ്രഭാതം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ക്ലാഫോർട്ട് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണവും അബാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിച്ചു മണി എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനത്തിലും വർക്കല ക്ലിഫിനടുത്തുള്ള ഡാർജിലിംഗ് കഫയിലും പോയി ഡി ജെ പാർട്ടികളിൽ പല ദിവസവും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോസി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വിവിധ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി നിരവധി ഓട്ടോകളിൽ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് കളക്ടിംഗ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് ഫൈനലൈസ്ഡ് എനിത്തി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അൻപത് എന്നെങ്കിലും മിനിമം വര
സംഭവത്തിൽ മാനേജറുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും യുവാവ് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ആരെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ശക്തമായ മുൻകരുതൽ ജില്ലയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ശ്രീനിത നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന തരത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ലഭിക്കാത്തത് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജയിലുകളിലടക്കം മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൈകൾ ഏത് രീതിയിൽ ശുദ്ധമാക്കണം എന്നതിനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു ഏതായാലും കൊറോണ വൈസ് വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന് കൈകൾ ശുചിയാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസും എഫ്ക എന്ന സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച സൗജന്യ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ എത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ് സാനിറ്റൈസർ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രി കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റ് ജില്ലാ ആശുപത്രി കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ജില്ലാ ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസും എഫ് ക എന്ന സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച് സൗജന്യ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ബൂത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കുട്ടികൾ മുതൽ വൃദ്ധർക്ക് വരെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാനും പരിശീലനം നൽകി പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ എത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ് സാനിറ്റൈസർ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് എഫ് കെ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മെയിനായിട്ടും കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ഇതിൻ്റെ ലഭ്യത ലഭ്യത കുറവുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായത് ഇത് കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാത് ജില്ലകളിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും പിന്നെ ആരോഗ്യ കേരളം അതാത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ ആരോഗ്യ കേരളം ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരായ ഡോക്ടർ ജെ മണികണ്ഠനും ഡോക്ടർ ആർ സന്ധ്യയും ജില്ലാ ആശുപത്രി ആർ എം ഒ ഡോക്ടർ അനുരൂപ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റിൽ എ ഡി എം ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷും സാനിറ്റൈസർ സമർപ്പിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം ജിന കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച രണ്ട് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ കോട്ടയത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അയച്ച രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ കൂടി വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സെക്കൻഡറി കോൺടാക്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയവേ മരണമടഞ്ഞവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സാമ്പിളുകളാണിത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നയാളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ കോട്ടയംകാരനായ യുവാവിന്റെ പിതാവിന്റെയും പത്തനംതിട്ടയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന റാന്നി സ്വദേശികളുടെ ബന്ധുവിന്റെയും സാമ്പിളുകളാണിത് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീനിത നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ ഏതായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വരാനിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ലണ്ടൻ സ്വദേശിക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധന കർശനമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ലണ്ടൻ സ്വദേശിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളതായി അറുനൂറ്റി എൺപത് പേരും ആശുപത്രികളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അൻപത്തേഴുകാരനായ ലണ്ടൻ സ്വദേശി കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാലായി ഇതോടെ വിമാനത്താവളത്തിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റേഷനിലുമായി പരിശോധന കർശനമാക്കി ഞായറാഴ്ച മാത്രം എൺപത്തിയ
ജീന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്തിന് ആശ്വാസകരമായൊരു വാർത്ത പങ്കുവച്ചതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിനും ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച ആളുടെ പരിശോധനാഫലവും നെഗറ്റീവാണ് കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ മൂന്ന് പേരുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് ഭാര്യ അമ്മ പരിശോധന നടത്തിയ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർ എന്നിവർക്കാണ് രോഗബാധ ഇല്ലെന്ന പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് സാമ്പിളുകളിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചെണ്ണത്തിലും ഫലം നെഗറ്റീവ് പതിനേഴ് പേരുടെ ഫലമാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലവും സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ മൂന്ന് പേരുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി ഞായറാഴ്ച ഫലം വന്ന മുപ്പത്തിയൊന്ന് സാമ്പിളുകളിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ് വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് വീടുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പതിനഞ്ച് പേരും തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടു പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് അതേസമയം ജില്ലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ വിളിച്ചു ചേർത്ത മതസംഘടനാ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ അനിവാര്യമായത് ഒഴികെ മുഴുവൻ ചടങ്ങുകളും ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പേർ കൂടി ഇന്നലെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ കൂടി രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു മൂന്നാർ റിസോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ യു കെ സ്വദേശിക്കും സ്പെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി ആകെ പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ പരിശോധന കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടു പേര് കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ വിദേശ സഞ്ചാരിയാണ് യു കെ ബേസ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വിദേശത്ത് ഒരു കോഴ്സിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നൊരു ഡോക്ടറാണ് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് പേരിൽ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചു പേർ വീടുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ പരിശോധന കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൊറോണ അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു റിസോർട്ടുകൾ ഹോം സ്റ്റേകൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വിദേശികളുടെ യാത്രാവിവരങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കണം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള വിദേശികൾക്ക് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതിനു ശേഷം മാത്രമേ തുടർ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകാനാകൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിത പ്രവൃത്തികളും നടക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിത പ്രവർത്തനവും പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ ചെറുകിട പ്രവൃത്തി തൊഴിൽ മേഖലകളിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അത് സാധാരണ ജീവിത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യാം അതൊന്നും മാറി നിൽക്കണ്ട വിമാനത്താവളങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിശോധന ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് പകരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കവാടത്തിലേക്ക് പരിശോധന മാറ്റും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വോളണ്ടിയർമാർ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൂടി വൈറോളജി ലാബ് സജ്ജമാക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൊറോണ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയിൽ നാടാകെ ആശങ്കയിലാണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവയെ നേരിടാനും മഹാദുരന്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും രാപ്പകൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ കൊറോണ സെൽ കളക്ടറേറ്റിലെയും ജില്ലയിലെ പതിനെട്ട് ബ്ലോക്കുകളിലെയും ദുരന്ത നിവാരണ സെല്ലുകൾ സദാ ജാഗ്രതയിലാണ് ഡോക്ടർ സൌമ്യ ദേവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അതോറിറ്റി പ്രവർത്തനം മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കൊല്ലത്തെ കൊറ
നാട്ടിലെത്തിയ വിവരം വീടിന് സമീപത്തെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പ്രധാനം സഹകരിക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന്റെ കൺട്രോൾ സെല്ലിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ വിദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എത്തിയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും പ്രശ്നമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ പതിനാല് ദിവസവും അസുഖബാധിതരോട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവുമാണ് സ്വയം രക്ഷയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുമായി വീടിനുള്ളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയേണ്ടത് എന്നാൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരുമായി സഹകരിച്ചവർക്കും പനി തലവേദന ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ ശ്രമമാണ് ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കുകയും തുടർ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടേതാണ് രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം ശ്രീനിത ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നാടകം ഒരുപാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിനെ കൈവിട്ടു ഇല്ല ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് ഇനി അവിടെ തുടരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് ഇന്നലെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ മധ്യപ്രദേശിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണം എന്ന ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം സ്പീക്കർ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനവും നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയും മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബി ജെ പി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഇടയുണ്ട് സവിശേഷാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ ഗവർണർ നൽകിയ നിർദ്ദേശം പാഴായി സഭാകാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം സ്പീക്കർ എൻ പി പ്രജാപതി നിരാകരിച്ചു ഇതോടെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നീളുകയാണ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് അജണ്ടകൾ മാത്രമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനവും രണ്ട് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയും തൽക്കാലം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുറപ്പായതോടെ കമൽനാഥ് സർക്കാരിന് ആയുസ്വൽപ്പം നീട്ടിക്കിട്ടി വിമതരെ ഏത് വിദ്യനെയും അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാനാകും കോൺഗ്രസ് ശ്രമം വിമത എം ബെംഗളൂരുവിൽ തന്നെ തങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സാവകാശം കോൺഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം അതേസമയം ഗവർണറുടെ സഹായത്തിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനൊരുങ്ങിയ ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം തിരിച്ചടിയായി വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് ബി ജെ പി നിയമവഴി തേടാനുള്ള സാധ്യത ശക്തമാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുമായി നേരത്തെ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വേഗത്തിൽ നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര കേസുകളിലെ കോടതി ഉത്തരവുകൾ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് അനന്തമായി നീട്ടാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായാൽ മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബി ജെ പി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി രാജ്യം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് നിർഭയ കേസ് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു കേസാണ് നിർഭയ കേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വധശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം പ്രതികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സുപ്രീം കോടതി നിരവധി കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന ദിവസമാണ് പ്രതിയുടെ തിരുത്തൽ ഹർജിയും ദയാഹർജിയും ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം പുതിയ തിരുത്തൽ ഹർജിയും ദയാഹർജിയും നൽകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിർഭയ കേസ് പ്രതി മുകേഷ് സിംഗ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിലെ അമിക്കസ് ക്യൂറി ആയിരുന്ന വൃന്ദ ഗ്രോവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ പുതിയ തിരുത്തൽ ഹർജിയും ദയാഹർജി നൽകാൻ അവസരം നൽകണം എന്നാണ് മുകേഷിന്റെ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുൺ മിശ്ര എം ആർ ഷാ എന്നിവരടങ്ങിയ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ മാർച്ച് ഇരുപതിന് നടപ്പാക്കാൻ ദില്ലി പട്യാല ഹൌസ് മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുകേഷിന്റെ ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിച്ചേക്കും നാല് പാർട്ടി എം എൽ എമാർ രാജി നൽകിയതോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കാൻ സാധ്യത മങ്ങിയിരുന്നു ഇതോടെയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഭരത് സിംഗ് സോളങ്കി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ശക്തി സിംഗ് ഗോഹിൽ മാത്രം മത്സരിക്കും രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായി മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ ബി ജെ പി കൂടുതൽ എം എൽ എമാരെ ചാക്കിടുമ
കരിമുട്ടി എന്നീ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിദേശികളെയും അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ആളുകളും രോഗബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്നും എത്തുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്പകർച്ച കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പനിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഈ പരിശോധന നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചെക്കപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമാന്തര പാതകളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി